হাই গ্যাস আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন যে যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে স্বাগত আজকে আপনাদের জন্য আবার নিয়ে আসলাম নতুন একটি ভিডিও আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একটা বিল্ডিং এর ইলেকট্রিক কাজের ফাইনাল বোর্ড কিভাবে ড্রেসিং করতে হয় তো ধৈর্য সহকারে দেখেন আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন তো বিয়াস আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন না অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং একটা লাইক একটা কমেন্ট শেয়ার করে যারা এখনো চ্যানেলটা ভিডিও দেখে নাই তাদেরকে দেখা শুরু করে দিবেন তো চলুন দেখা যাক মূল ভিডিও বিয়স দেখেন আমরা যে কাজটা করতেছি কাজটা হচ্ছে থ্রি ফেজের কাজ দেখেন একটা বিল্ডিং এর একটা আছে থ্রি ফেজ কেবল একটা আছে সিঙ্গেল ফেজ কেবল তো থ্রি ফেজ কেবল যেহেতু দেখেন এখানে চারটা ওয়ার আছে একটা রেড একটা ইউলু একটা ব্লু একটা ব্ল্যাক তো সিঙ্গেল ফেজ দেখেন ফলো করেন আপনারা দুইটা আছে এখানে একটা রেড একটা ব্ল্যাক তো বিয়স আমরা এটা এখন ড্রেসিং করব তো এখানে যেহেতু আমরা কাজ করলে ফার্সিং করতে হয় তো ফার্সিং এর নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা কাজ করতে হবে তো আমরা দেখেন এটা একটা কটন স্লিপ বলে এবং ট্রান্সমিশন কিট বলে মানে যে যেটা বলে আর কি তো সবগুলা ওয়ার যেগুলো আছে সবগুলাকে আমরা এভাবে একটা করে ওয়ার কটন স্লিপ যেটা বা ট্রান্সমিশন কিট বলে তো এটা আমরা দেখেন আগুন দিয়া হিট দিয়া তারপর এটা আমরা কভারিং করতেছি তো আপনারা দৈর্য সরকার দেখেন সবগুলা ওয়ারই আমরা এইভাবে আগুন দিয়া হিট দিয়ে দিয়ে আমরা কাজটা করব তো সবগুলা দেখবেন এভাবে পুরো জয়টা কেবল আছে সবগুলোর মধ্যে ঢুকাবো তো বিয়াস এখানে দেখেন একটা বিল্ডিং এর থ্রি ফেজ ডিবি একটা আর কেসিং এর জন্য এটা সিঙ্গেল ফেজ ডিবি তো আপনারা যারা নতুন তো অবশ্যই এটা মনের মধ্যে প্রশ্ন থাকবে যে কেন এটা দুইটা কেবল কেন একটা সিঙ্গেল কেন সিঙ্গেল যেটা এটা আমরা এখানে যে কেসিং এর কাজ করি তখন কেসিংটা যদি বিল্ডিং থেকে বাইরে থাকে তখন এটার মধ্যে আলাদা একটা ডিবি দিতে হয় সিঙ্গেল ফেজ তো বেশ দেখেন সবগুলা আমরা যে কেবলগুলো আছে সবগুলারই আমরা টার্মিনেশন করে দিচ্ছি কারণ হচ্ছে এটা টার্মিনেশন না করলে ওই সব পাসিং দিবে না তো আমরা টার্মিনেশন করার পর দেখেন একটা একটা করে সবগুলো আমরা টার্মিনেশন করতেছি তো বেশ তিরি ফেজ যেহেতু যে দেখেন চারটা কেবল আসে তিরি ফেজ কেবলটার মধ্যে আর যেটা সিঙ্গেল ফেজ এটার মধ্যে দুইটা কেবল আছে তো তিরি ফেজ বলতে তিনটা থাকে ফেজ একটা থাকে নিউট্রেল আর আর্থিং তো আমরা আলাদা বানাই তো আর্থিং কিভাবে কি করতে হয় আমি আপনাদেরকে পরে পরবর্তীতে একটা ভিডিও দিব আর্থিং যাতে কিভাবে করি আপনারা বুঝতে পারেন তো দেখেন সবগুলো আমরা আগুন দিয়ে হিট দিয়ে দিয়ে কাজগুলো করতেছি তো আপনারা ধৈর্য সরকারে দেখেন আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন তো বিয়াস আমাদের চ্যানেলে ইলেকট্রিক যত কাজ আছে সব কাজেরই ভিডিও দেওয়া আছে যারা যারা নতুন দেখেন নাই অবশ্যই দেখে নেবেন দেখেন আমরা প্রথমে থ্রি ফেজ যে কেবলটা এটা পুরোটা টার্মিনেশন করছি এখন সিঙ্গেল ফেজটা আছে এটা করতেছি তো আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখেন তো বিয়াস একটা ভিডিও বানাতে অনেক পরিশ্রম হয় তো আপনারা যদি টেনে টেনে দেখেন তাহলে কিছুই বুঝবেন না তো আশা করি সবাই ধৈর্য সহকারে দেখবেন দেখলে তাহলে এ টু জেড ভিডিও দেখলে সব কিছু মানে একটা কাজের বুঝতে ইজি হয় তো আপনারা টেনে টেনে যদি দেখেন তাহলে কিছু বুঝবেন কিছু বুঝবেন না তাহলে আমার ভিডিওটা বানানোর কোনো লাভ হয় না কারণটা হচ্ছে আপনারা যদি দেখেন এটি আমার সার্থক তো বিয়স দেখেন আমরা সবগুলা কেবলই এইভাবে টার্মিনেশন করতেছি তো দেখেন কেবল আমরা কানেকশান করব কানেকশান কিভাবে করতে হয় সবগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো ধৈর্য সহকারে দেখেন তো বিয়াস ভিডিওটা হয়তো একটু লম্বা হয়ে যাবে কারণ ফুল কাজ যদি আমি আপনাদেরকে না দেখাই তাহলে আপনারা বুঝবেন না কিছু তো দেখেন আমরা সবগুলো কেবেলে এক এক করে আমরা এইভাবে টার্মিনেশন করতেছি যাতে পরবর্তীতে ফার্সিংয়ের কোনো সমস্যা না হয় তবে টার্মিনেশন করাটা অনেক ভালো কারণ কোনো সময় ফায়ারিং হইলেও টার্মিনেশনটা একটা কিট বল বলা হয় এটা তো এটা একটা প্লাস্টিকের মতনই তো ফায়ারিং যদি কোনো সময় হয় বা কোনো আগুনের মধ্যে ফায়ারিং হয় তার কোনো সমস্যা হবে না তো বিয়াস দেখেন এটা আমরা একটা লাক্স ক্লিফার দিয়ে এটা টাইট দিতেছি কারণ লাক্স যেহেতু ক্লিফার দিয়ে টাইট দিলেই ভালো হবে তো দেখেন সবগুলো লাক্সে আমরা এভাবে ক্লিফারের মাধ্যমে টাইট করে নিব কারণ যদি এখানে লুজ থাকে তাহলে অনেক প্রবলেম দেখা দিবে কারণ যখন লুট পড়বে তখন এটা ফায়ার করবে 
তো বুঝেনি ফায়ার করলে অনেক প্রবলেম তো দেখেন আমরা ব্লু কালার যে ওয়ারটা আছে এটার মধ্যে ব্লু কালার ট্যাপ মারতেছি কারণ এটা কালার তো মানে বোঝার দরকার আছে কারণ কালার যদি না বোঝা হয় তার কারণ সবগুলো তো কালো কনফার্মেশন কি যা আছে সবগুলোই কালো তো দেখেন ইউলো কালার যেটা আমরা ইউলো কালার মারতেছি তো ভিউয়ার্স দেখেন রেড ইউলো ব্লু তিনটা কালার তিনটা ফেজ তো দেখেন এখন আমরা রেড কালার যে ডেটা মারতেছি সবগুলো আমরা টার্মিনেশন করে লাক্স লাগিয়ে নেছি দেখেন এখন আমরা এমসিবি এর মধ্যে ফিটিং করব এটা তো ভিউয়ার্স দেখেন আমরা প্রথমে স্টার্ট করলাম লাগানোর জন্য তো দেখেন টার্মিনেশন করার পর আমরা ট্যাপ মারলাম লাক্স লাগাইলাম এখন আমরা ব্লু কালারটা প্রথমে লাগিয়ে নেছি তারপর লাগাবো ইউলো কালার পরবর্তীতে রেড কালার তো ভিউয়ার্স দেখেন এটা কালারটা হিসাব হবে উপরে আপনারা একটু ফলো করেন এমসিবি এর উপরে কালারটা আছে সেম সেম ভাবে লাগাতে হবে এমসিবি এর উপরে দেখেন রেড ইউলো ব্লু তো আমরা এইভাবেই লাগাতে হবে তো উপরে আপনারা বুঝতে পারছেন এটা উপরে একটা মিটার এখানে যে মিটার মিটারের মধ্যে দুই রকম আছে একটা আছে কাডের মিটার কাট আর একটা আছে বিল সিস্টেম একটা আছে কার সিস্টেম তো আমরা যে এখানে মিটারটা লাগানো হয়েছে এটা মোটা মূলত মোটা হচ্ছে বিল সিস্টেমের যে মিটার তো বিয়াস দেখেন এমসিবি এর মধ্যে যেভাবে কালারগুলো আছে আপনারা সব সময় ফলো করবেন উপরে যেহেতু রেড কালার রেড ইউলো ব্লু ত্রি ফেজ যেহেতু তো নিচেও এভাবে রেড ইউলো ব্লু তিনটা কালার এভাবে সেম সেম হিসাব করে লাগাতে হবে তো বিয়াস আপনারা যারা কাজ করবেন এটি ভালোভাবে খেয়াল করবেন এবং ভালোভাবে টাইট দিবেন কারণ এটার মধ্যে যখন এসি হিটার লুট অনেক পড়বে তখন যদি লুজ থাকে তাহলে অনেক ফায়ার করবে বা প্রবলেম দেখাবে ঘরের মধ্যে কাজের তো প্রথমে খেয়াল করলে আশা করি কোনো জায়গায় প্রবলেম হবে না তো বিয়াস আমার চ্যানেলে ভিডিওগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং একটা লাইক একটা কমেন্ট শেয়ার করে সবাইকে দেখা শুরু করে দিবেন তো বিয়াস আমাদের চ্যানেলে প্রতিনিয়ত ইলেকট্রিক প্লাম্বার কাজের ভিডিও আপলোড করা হয় যারা যারা পিছনের ভিডিওগুলো দেখেন নাই অবশ্যই দেখে নেবেন যারা নতুন তাদের জন্য আশা করি উপকারে আসবে তো ধৈর্য সহকারের ভিডিওটা দেখেন আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন কারণ আমি যা আছে টু জেট আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি ক্লিয়ারভাবে একবারে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন আমি টেনে টেনে কোনো কিছু দেখাচ্ছি না আপনাদেরকে ক্লিয়ারভাবে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো দেখেন থ্রি ফেজ যে কেবলটা এটা প্রথমে আমরা জয়েন করে দিয়েছি এবং এমসিবির মধ্যে ফিটিং হয়ে গেছে এখন সিঙ্গেল ফেজটা তো বিয়াস দেখেন সিঙ্গেল ফেজ যে এমসিবিটা এটা দুইটা হয় নেই একটা রেড একটা ব্ল্যাক আর থ্রি ফেজ যেটা এটা দেখেন তিনটা ফেজ শুধু এমসিবির মধ্যে লাগবে এবং আলাদা ব্ল্যাক কালার যে বার্জার আছে বার্জারের মধ্যে ফিটিং হবে তো দেখেন উপরে যে খালি জায়গাটা আছে এটার মধ্যে মিটার ফিটিং হবে তো দেখেন রেড কালার ইউলো ব্লু তিনটা ফেজ যেহেতু নিউটেল আখের শেষ ব্ল্যাক কালার যেটা তো বিয়াস এটা আমরা ড্রেসিং করার পর ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে পাসিং হবে পাসিং করার পর ওরা মিটার মিটার অফিসের মাধ্যমে লুক আসা লাগাবে তো মিটার লাগানোর কাজ আমাদের না কারণ ওরা অফিস থেকে আসে মিটার লাগাবে আমরা শুধু মিটারের নিচে যে কাজগুলো ভিতরে যে কানেকশানগুলো এটা আমরা করব আর মেন কানেকশান এটা ওদের লুক আছে ওরা এক করবে কারণ এটা আমরা কাজ না দেখেন আমরা লাক্সগুলো ভালোভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি যাতে পরবর্তীতে কোনো ডিস্টার্ব না দেয় কারণ লাক্সগুলো অনেক সময় দুটো টাইট না হয় তাহলে আবার একটু প্রবলেম কারণ ফায়ারিং মিস ফায়ার করে ফায়ার করলে তো বুঝে নি কই যে কোনো ঘরের মধ্যে ফায়ার করলে অনেক সমস্যা দেখা দেয় কারণ লাইন বন্ধ হয়ে যায় অনেক সময় অনেক জাতের প্রবলেম দেখা দেয় এই জন্য আমরা ভালোভাবে প্রথমে চেক করে নেবো লাক্সগুলো কি লুজ আছে নাকি টাইট হয়েছে তো ক্লিপারের মাধ্যমে আপনি যদি টাইট না হয় তো দ্বিতীয়বার আবার টাইট করে নেবেন তাহলে আর কোনো প্রবলেম দেখা দিবে না আশা করি তো দেখেন রেড কালার যে ডাইটের মধ্যে রেড কালার আমরা ট্যাপ মারছি ব্ল্যাক যে ডাব ব্ল্যাক কালার ট্যাপ মারতেছি যাতে ইঞ্জিনিয়ার আসার পর বুঝতে কোনো সমস্যা না হয় কারণ এরা ওরা শিখাইব কোনটা কোন কালার 
তখন আপনি যদি মার্কিং করে না রাখি তাহলে তো কিছুই বুঝবো না দেখেন আমি আবার কেবলের মধ্যে মার্কিং করে রাখছি যাতে ইজি ভাবে বুঝতে পারেন তবে দেখেন প্রথমে তো আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি থ্রি ফেজ যেটা কেবল গুলা এখন আমরা সিঙ্গেল ফেজ যেটা লাগাতেছি দেখেন সিঙ্গেল ফেজ যেটা এটার মধ্যে দুইটা ওয়ারি তো দেখেন উপরে একটা ওয়ার আছে রেড কালার এবং একটা ব্ল্যাক তো আপনারা সব সময় ফলো করবেন উপরের যে কালার গুলো সেটিং করা থাকে এভাবে লাগানোর জন্য কারণ থ্রি ফেজ যেহেতু থ্রি ফেজ একটার সাথে একটা কোনো কানেকশন হলে অনেক বড় ফায়ার করবে কারণ একটার সাথে একটা কোনো কানেকশন কোনোভাবেই হতে হতে পারবে না তো আপনারা ফলো করেন নিউট্রাল যেটা এটা সিঙ্গেল ফেজ যেহেতু এটার মধ্যে ইনফুটও দুইটা আউটফুটও দুইটা আর থ্রি ফেজ যেহেতু তো থ্রি ফেজের মধ্যে তিনটা আউটফুট তিনটা ইনফুট তো আমরা যেটা এখন লাগাচ্ছি এটা হচ্ছে ঘর থেকে যেটা আসবে কেবল ঘরের মধ্যে এটা ঢুকবে সরাসরি এখান থেকে আর ইনফুট যেটা এটা মিটার দিয়া তারপর এদিকে আসবে আপনারা একটু ফলো করেন তাহলে বুঝতে পারবেন कनेक्शन दिल দেখেন নিউট্রাল যেটা এটা আমরা কানেকশান করে দেবো বাজারের মধ্যে তাইলে আমাদের কাজ মোটামুটি ক্লিয়ার তো বিয়ে দেখেন এখানে উপরে যেটা আছে কালি জায়গাটা এটা মিটার হবে এখানে তো দেখেন নিউট্রাল আমরা এটা বাজারের মধ্যে লাগিয়ে দিচ্ছি দেখেন তবুও ইলেকট্রিকের কাজ যে কোনো কাজ করতে হলে খুব ঠান্ডা মাথায় কাজ করলে অনেক ভালো হয় কারণ ভুল যাতে না হয় কারণ দেখে শুনে কাজ করলে অনেক ভালো কারণ একবার দেখ একবার না হলে দেখেন শতবার ডাকে একটা কথা আছে তো আপনারা প্রথমভাবে ভালোভাবে ফলো করে দেখবেন কাজগুলা কিভাবে যার যেন কোনো ভুল না হয় কারণ ভুল হলে এটার মধ্যে প্রবলেমের অভাব নাই অনেক জাতের প্রবলেম দেখাবে কারণ যেহেতু এখানে ফার্সিং করতে হয় তখন ফার্সিং দিবে না বা অনেক অনেক কিছু আছে তো সেই জন্যই কাজগুলো খুব ক্লিয়ার ভাবে করলে আর কোনো পরবর্তীতে কোনো প্রবলেম দেখা দিবে না তো দেখেন এমসিবির মধ্যে তো নাট মারা ইয়ে লাক্সের মধ্যে আমরা নাট লাগিয়েছি তো এখানে দেখেন বাজারের মধ্যে দেওয়া আছে তো বাজারটা আপনারা ফলো করেন নিউট্রাল যদি একটা ওয়ার আছে শুধু মিটার থেকে সরাসরি মিটার থেকে আসার পর এখান থেকে দেখেন সিঙ্গেল ফেজ থ্রি ফেজ দুটোর মধ্যে আউট হয়েছে ब्लू আবার ব্ল্যাক এখানে চারটা ফিউজ হবে তিনটা ফেজের মধ্যে তিনটা এবং নিউট্রালের মধ্যে একটা তো এখানে দেখেন মিটারগুলা তিরি ফেজ মিটার যেহেতু দেখেন রেড এটা রেড যেটা এটা ইউলো এটা এবং ব্লু কালার এটা এবং নিউট্রাল এটা দেখেন এখানে মূলত মিটারগুলা লাগবে একটা ইন একটা আউট দুটো একই জায়গায় দেখেন এক জায়গায় ঢুকবে আবার এক অন্য জায়গায় বের হয়ে আসবে দেখেন তো আপনারা ফলো করেন নিউট্রেলের যে বাজারগুলা এবং ফ্রিজের যে বাজারগুলা সবগুলা ওয়ারগুলা যেখানে এখানে কানেকশন করা আছে উপরে বাস আমাদের কাজ খালাস হলে শেষ হয়ে গেলে তারপর ওরা ফার্সিং হয়ে গেলে ওরা মিটার দিয়ে কানেকশান দিয়ে দিবে বাস 
তো মিটার দিয়ে কানেকশন দেওয়ার জন্য সরকারিভাবে লুক আছে ওরা ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে এটা লাগা তো দেখেন আমরা রেড ইউলো ব্লু আবার সিঙ্গেল ফেজের রেড আবার ব্ল্যাক তো দেখেন এটা আমরা ভালোভাবে ফ্লো করে দেখতেছি যাতে কোনো বোল টোল হয়েছে কিনা তো ক্লিয়ারভাবে আমরা দেখতেছি আশা করি আল্লাহর মত কোনো সমস্যা হবে না ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে ফাসিং হয়ে যাবে তো দেখেন এখানে তো মিটারটা বসবে যে কালী জায়গায় আছে এটার মধ্যে মিটার বসবে এবং দেখেন আপনারা ফলো করেন আরও অন্য এক জায়গায় কালী জায়গা যেখানে আছে সাইডটা কানেক্টার সাইডটা ফিউজ এখানে বসাবে আর ত্রিভের যে মেন এম সিবিটা এটার মধ্যে হুকুমতের যে সরকারের যে লাইন হবে এটা এটার মধ্যে কানেকশান করবে তা তখনই আমাদের ঘরের ভিতরে কারেন্ট আসবে এর এর আগে কোনো সময় কারেন্টও আসবে না এখানে कारण कनेक्शन हार पर मीटर कनेक्शन देखो कि देखें देखले बुजते हैं पूर्वती मीटारे कनेक्शन जगह फ्यूज जी মানে ফিউজও বলা যায় খাটাওটা বলা যায় খাটাওট সেম সেম এটা বাংলাদেশের খাটাওটের মতো তবে এটার মধ্যে একটু ভিন্ন রকম খাটাওটের মধ্যে একটু ফার্তিক কয়টা কারণ এটার ভিতরে এম্পিয়ার হিসাব করে দেওয়া হয় ফিউজগুলো যেটা আছে সাইড এম্পিয়ার আছে একশো এম্পিয়ার আছে দুশো এম্পিয়ার আছে তো আপনারা একটু ফলো করেন তারপর দেখেন কমপ্লিট হওয়ার যে কমপ্লিট হয়ে গেলে আমি আপনাদেরকে ভিডিও দেখো তখন আপনারা বুঝতে পারবেন तो भिओज देखें ये मोटामुटी कमप्लीट एटर मध्य कारण आन इंजिनियर जरा वाला एट कनेक्शन कर गए तो देखें चार्ट फ्यूज आटे रेड इू ब्लू एवं ब्लैक तो देखें ये एक खाटआउट बोल चले फ्यूज आप फ्यूज ही बोली बांगलेश मत सेम सेम खाटआउट तो देखें यहाँ से इनफुट तबीयत देखें ये इनफुट जेटा मीटारे मध्य सरसर एखान चले गए सैडटा देखें सैड टा वायर रेड इू ब्लू ए ब्लैक आर आउट हो देखें एखे तीनटा तीनटा फे फेज जीतु तीनटा रेड इू ब्लू आर ब्लैक तो सरसर बार्जारे मध्य नहीं गे तो बार्जार तक सींगल फेज नहीं आसि देखें तुम्हें तो कौन जगह दुर्ज सरकार भिडियो देखें सबा के अनेक अनेक धन्यवाद आशा करी सबा का भिडियो भारत लगे भिडियो भाला लगे अवश्य लाइक कमेंट शेयर करते भूलें ना असलमकुम